当年，你祖父石中天为给你准备洗礼真言，射杀了一头貔貅鹿崽，引来成年貔貅一路追杀，从此生死不明。你父母得知后，便准备前往百族战场，寻找他的下落。你们放心去吧，我会好好照顾浩儿。多谢嫂嫂。子林，你爹吉人自有天相，族里也派人前去寻找，你们别太担心了。爹一日不回，子林一日也无法安心。这里劳烦四太爷及各位长辈，帮忙照顾浩儿了。乖乖的呀，爹和你啊，很快就会回来。乖，浩儿，大娘带你去看赤羽鹤。牛。是盯着弟弟看啊！我用重瞳看到他体内有一块骨，符文繁复，奥妙难测。真的？你没有看错吧？千真万确。天生至尊骨。牛，嘘，这事千万别告诉任何人，知道吗？嗯。为寻你的祖父，你父母踏遍险山恶水，然而踪迹渺茫，苦苦找寻无果，在外耗掉了数月时间。大娘，大娘，我们什么时候去看赤羽鹤呀？浩儿乖，已经准备好了，大娘今天就带你去看，怎么样？哦、太好了，太好了！阿蛮说。赤羽鹤浑身鲜红如火，叫声可好听了。啊！大娘，这是哪儿啊？不是要带我去看赤羽鹤吗？进去了就能看到了。哦，好啊，马上就能看到赤羽鹤喽！大娘，快点儿。叶儿，别怕，只需要一会儿便好了。娘，孩儿不怕。大娘，赤羽鹤在哪儿啊？你看，这是什么？啊！<笑>是至尊骨、啊啊。大娘，赤羽鹤怎么没了？动手吧。嗯、我的一儿天生重瞳，注定天上地下成尊。这世间的至宝，本就该是你的。既然长错了地方，今日就让他归位吧。弟儿，别看！大娘，救我！大娘，大娘！哥哥，哥哥，我好疼啊！大娘。
要，孩儿不要，不要看吃与喝。千万不要出意了！我查过孤本古树，如此嫁接，有成功先例。萧少爷，俺们一定会救你的。紫菱他们若是陨落在外，那么一切就完美了。成功了！叶儿，从今天起，再没有人能阻挡你踏上至尊的脚步。乐福。你这个屠夫，我要杀了你！四哥，别冲动！四太爷，不要杀我娘！娘都死了，我也不活了！你，小畜生！竟出了如此恶毒之人，老祖，请您下令立即惩处这对母子。此事关系甚重，诸位看，该如何处置啊？始祖祖训：兄弟相残，凌迟处死，这是由祖地十村打下现在十国浩瀚疆土的根本。俗规所定，容不得这等毒妇逆子。那可是天生至尊。实属我十足之幸，居然被族中人所害，应立即凌迟处死那毒妇。两位长老稍安勿躁，现今至尊谷已与义儿融为一体，木已成舟了呀。那就把至尊谷挖出来，重新续接在浩儿体内，属于浩儿的东西，谁都别想占有。四哥，你自己看。石浩如今身体这般虚弱，如何滋养那至尊谷啊？宁可不要那至尊谷，也要将这母子二人斩杀，以正族规。二哥息怒，义儿还是个无知的孩子，这件事与他无关。义儿拥有上古圣人的潜质，将来必定傲视万族，怎么能将此事牵连到他的身上呢？嗯。石渊，莫不是因为石毅是你内脉？你想包庇？我向来以十足利益为重，绝不偏私。老祖，请您为我主持公道。浩儿他已无力承受接续至尊谷，斩十足至尊谷，绝不能因此消逝。哎，暂且如此吧。十足自然会补偿浩儿。恭送老祖，恭送老祖。守的侍卫来报，侍女阿曼和小少爷石浩突然不见了。集结全府侍卫，尽快找到他们，万不得已。是。嗯。快，全府戒严，带上你们的人，搜寻一个怀抱婴儿的侍女，你带批人去内院搜。遵命。你们去西边找，快去。是。快，这边。他们都是坏人，小少爷，我们不能留在这儿。阿曼，阿曼，十一爷，你们终于回来了。小少爷他，他被人害了。啊
浩儿，我的浩儿，怎么会变成这样？他们到底怎么回事？断我族臂膀之势，把我儿骨毁我儿身，这种祸害却成了祖宗臂膀。这种话，亏你说得出口。断我儿一根至尊骨，就用百根骨来还报。石子灵，你已入魔。若非我儿讨公道，也算入魔。到今日，就堕落成魔。自己的儿子吗？要怪，就怪你那残废儿子不该长那至尊骨。无耻！本是浩儿的至尊骨，紫灵，该收手了。老祖，你就这样主持公道吗？紫灵啊，我许你十年后接管十族，这件事情可否就此打住？我叫你们把至尊骨还给我儿。大胆，忤逆犯上！子灵，老祖，你心事偏私，我今天就要讨个公道，执迷不悟。第二，我要借你之力镇压老之意。
现在要强行开启重瞳，和至尊古神威，要忍住。娘。